இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல கேக் பண்ண போறோம் கோதுமை ரவை வச்சு கேக் பண்ண போறோம் அந்த கேக் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை ரவை எடுத்திருக்கேன் நீங்க கோதுமை ரவைக்கு பதில் வெள்ளை ரவை கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ரவைக்கு அரை கப் கோதுமை மாவு இந்த ஸ்பூன்ல முக்கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சக்கரையை தூள் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுவும் முக்கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் கலந்துடலாம் அடுத்து தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து இதில் அரை கப் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் முக்கால் கப் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா அளவுகளுமே ஒரு கப்பு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் அந்த கப்பு அளவு வச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் எந்த கப்பாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட அந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஒன்றரை டம்ளர்னால் இப்போ சொல்கிற அளவில் உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் அதுக்காக இதே போல் கப்பில் தான் சேர்க்கணுமா அப்படின்லாம் இல்லை நம்ம ஒரு பொருளை எடுத்து அந்த பொருளில் எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி பால் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கணும் அடுத்து பால் இதில் ஒரு கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலக்கியாச்சு இப்போ இதை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கேக் பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம் கேக் மிக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க தோசைக்கல் குக்கர் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷமே அதிக தான் ஒரு தோசைக்கல் சூடாகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அதை பொறுத்து நீங்கள் கல் வச்சுக்கோங்க ரவையை ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் பத்து நிமிஷத்தில் அந்த ரவை வந்து ஊறலை அப்படியே தான் இருந்துச்சு அதனால இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டேன் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் கிட்ட இதை ஊற வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இது வந்து கெட்டியாக இருக்குது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இதுக்கு மேலே பால் ஊற்றி நீங்கள் கலந்துக்கலாம் எனக்கு இது வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம பால் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்ற தேவையில்லை இது வந்து டூட்டி ஃப்ரூட்டி இது வந்து நான் மாலில் வாங்கினேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இந்த மாதிரி கடைகள்லாம் இது கிடைக்கும் பேக்கரியில் கூட கிடைக்கும் நீங்கள் இது மாதிரி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க இதை இது கூட கொஞ்சம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரவைக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இடையில இடையில நம்ம சாப்பிட்றப்போ அந்த பிளம் கேக்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நான் இது சேர்க்குறேன் இதை சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் கிடையாது இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்க வேண்டாம் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஈனோ பெட்டி கடைகள்லேயே கிடைக்கும் வாங்கி இதை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து நார்மலாக நம்ம வீட்டில் குழம்பு செய்கிற கடாய் தான் நீங்கள் டீ பாத்திரமாக இருந்தாலும் சரி இது போல் வடைச்சட்டியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம் நான் வந்து இதில் பட்டர் பேப்பர்லாம் சேர்த்துக்கல இது மேலே தான் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிறேன் சுற்றி எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் கேக் வந்து ஒட்டாமல் வரும் நல்லா எண்ணெய் தடவியாச்சு இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் சிலருக்கு வந்து மைதா மாவெல்லாம் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேக் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் நம்ம கோதுமையில் கேக் செய்கிறோம் இதே மெத்தடு தான் நீங்கள் மைதாவிலையும் செய்யலாம் அப்புறமா இது வெள்ளை ரவையிலையும் செஞ்சுக்கலாம் லைட்டாக இப்படி தட்டி விட்டிங்கன்னா அந்த காற்றெல்லாம் போயிருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நிரம்பிடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நான் கொஞ்சம் ஒரு அழகாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது சேர்க்குறேன் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இப்போ இதை தூக்கி நம்ம அந்த தோசைக்கல் மேலே வச்சிடலாம் இப்போ தோசைக்கல் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும் நல்லா ஃபுல் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கடாய் தூக்கி தோசைக்கல் மேலே வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பை வந்து ஃபுல் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் கிட்டே இது வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ கேக்கு வச்சு நான் வந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம்னு சொன்னேன் ஆனால் நாற்பது நிமிஷத்தில் பார்க்குறப்போ அது மேலே கொஞ்சமாக வேகாமல் இருந்துச்சு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சேன் இப்போ பார்க்கலாம் சூப்பர் வேக வெந்துருச்சு நல்லா தான் ஒட்டாமல் வந்திருக்கேன் முதல்ல இந்த இந்த இடத்துல குத்தி பார்க்குறப்போ லைட்டாக ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ஒட்டவே இல்லை இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட இது ஐம்பது நிமிஷம் அடுப்பில் இருந்திருக்கு இப்போ இதை அடுப்புலேருந்து இறக்கி ஆற வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் இப்போவே கொட்ட வேணாம் கொட்டினிங்கன்னா பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேக் வந்து ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இப்போ கேக்கு ஆறிடுச்சு இதை ஒரு இதுக்கு மாற்றிடலாம் கோதுமை ரவையில் அருமையான ஒரு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு கோதுமை ரவையில் கேக் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதில் சூ